ദൈവ തിരുനാമത്തിന് മഹത്വമുണ്ടാകട്ടെ മാന്യ പ്രേക്ഷകർക്ക് കർത്താവ് യേശു ക്രിസ്തുവിൻ്റെ നിസ്തുല്യമായ നാമത്തിൽ എൻ്റെ വിനീതമായ സ്നേഹവന്ദനം അറിയിക്കുന്നു ഇന്ന് എന്നോടൊപ്പം ചർച്ചയിൽ പങ്കെടുക്കുന്നത് എൻ്റെ സ്നേഹിതന്മാരായ പാസ് അനിൽ കൊടിത്തോട്ടവും പാസ് രാജു ആനിക്കാടുമാണ് ഇന്ന് നമ്മൾ ചർച്ച ചെയ്യുന്നത് സെപ്റ്റംബർ ആറാം തീയതി ഇന്ത്യയിലെ സുപ്രീം കോടതി നടത്തിയ ഒരു വിധിയെക്കുറിച്ചാണ് ആ വിധിയിൽ പറയുന്ന പ്രകാരം ഹോമോസെക്ഷുവാലിറ്റി അഥവാ സ്വർഗരതി കുറ്റകരമല്ല എന്ന ഒരു വിധി ഇവിടെ ഉണ്ടായിരിക്കുകയാണ് ഭാരതീയ സംസ്കാരത്തെയും ധാർമ്മികതയുടെയും അതിർവരമ്പുകളെയെല്ലാം മാറ്റിമറിക്കുന്ന ഒരു വിധിയാണ് ഉണ്ടായിരിക്കുന്നത് ഇത് നമ്മുടെ സമൂഹത്തെയും ആത്മീയ മണ്ഡലത്തെയും എപ്രകാരം സ്വാധീനിക്കും എന്നുള്ളതിനെക്കുറിച്ചാണ് നമ്മൾ ചർച്ച ചെയ്യുന്നത് ഈ വിധിയെക്കുറിച്ചുള്ള താങ്കളുടെ അഭിപ്രായം എന്താണ് ഈ വിധി ഗുരുതരമായ പ്രത്യാഘാതങ്ങൾ ക്ഷണിച്ചു വരുത്തുന്ന നിർഭാഗ്യകരമായ ഒരു വിധിയാണ് എന്നാൽ അതിന് മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് ഈ വിധി ഇങ്ങനെ വരൂ എന്നുള്ള ഒരു ധാരണ നമുക്കെല്ലാവർക്കും ഉണ്ടാകേണ്ടിയിരുന്നു കാരണം ലോകരാഷ്ട്രങ്ങൾ ഒന്നടങ്കം ഇത്തരമൊരു തീരുമാനത്തിലേക്ക് പതുക്കെ നട നടക്കുന്ന ഒരു കാലഘട്ടമാണ് ഇവിടെ വിധി എന്തുമായിക്കൊള്ളട്ടെ പക്ഷെങ്കിൽ നമ്മൾ സൂക്ഷിച്ചു വരുന്ന പാരമ്പര്യ മൂല്യങ്ങൾ നമ്മൾ അംഗീകരിച്ചു വരുന്ന ധാർമ്മിക ധാരണകൾ കാഴ്ചപ്പാടുകൾ അവ തകിടം മറിയാനിടയുണ്ട് എന്ന ഒരു കാഴ്ചപ്പാട് മുൻനിർത്തിക്കൊണ്ട് നമുക്കിനി രൂപപ്പെടുത്താനുള്ളത് ഇതിനെ നേരിടാനുള്ള ഒരു സ്പിരിച്വൽ മെക്കാനിസമാണ് അത് സഭകൾ എത്രയും വേഗം ആവിഷ്കരിക്കേണ്ട സ്ഥിതിയുണ്ട് ഒപ്പം തന്നെ വിധി എത്ര കണ്ട് തടഞ്ഞാലും ഗുണപരമായ ഒന്നിലേക്കല്ല പോവുക അധാർമ്മികതയുടെ ആക്കം വർദ്ധിപ്പിക്കാനേ ഇപ്പോൾ ഈ വിധി ഉതവൂ എന്ന നിർഭാഗ്യകരമായ അവസ്ഥയാണ് നമ്മുടെ മുമ്പിലുള്ളത് പക്ഷേ രാജവാനിക്കയുടെ നമ്മൾ നൂറ്റാണ്ടുകളായി സ്വർഗരതി തെറ്റാണ് 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 എന്ന് മനസ്സിലാക്കിയിരുന്നു അപ്പോൾ ഇന്നലെ വരെ തെറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു കാര്യം ഇന്ന് ശരിയായിട്ട് മാറുകയാണ് അപ്പോൾ തെറ്റും ശരിയും നിർണയിക്കുന്നത് കാലാനുസൃതമായിട്ടാണോ അഥവാ ദൈവം തെറ്റെന്ന് പറഞ്ഞത് എക്കാലത്തും തെറ്റും ദൈവം ശരിയെന്ന് പറഞ്ഞത് എക്കാലത്തും ശരി അതല്ലയോ ക്രൈസ്തവ ചിന്ത നിശ്ചയമായിട്ടും അത് തന്നെയാണ് പ്രത്യേകിച്ച് ബൈബിൾ ഉയർത്തിപ്പിടിക്കുന്ന സദാചാര മൂല്യങ്ങൾക്ക് അത് അതിൻ്റെ ഉടമസ്ഥൻ ദൈവം തന്നെയാണ് അപ്പം ദൈവം നൽകിയിരിക്കുന്ന ആ സദാചാര മൂല്യങ്ങളും നിയമങ്ങളും ഒരിക്കലും മാറുന്നില്ല അത് മാറ്റാൻ ലോകത്തിലെ ഒരു സംവിധാനങ്ങൾക്കും കഴിയില്ല അത് മാറ്റാൻ ദൈവത്തിന് മാത്രമാണ് അധികാരം എന്ന് തന്നെയാണ് എൻ്റെ വിശ്വാസം ഈ നമ്മുടെ വിശ്വാസ പ്രമാണങ്ങൾ കാലാനുസൃതമായി മാറ്റം വരുത്തേണ്ടതാണോ ഈ കാലാനുസൃതം മാറ്റം വരുത്താനുള്ള അധികാരം ആരിലാണെന്നുള്ളതാണ് കാരണം കാരണം അത് ഇപ്പം ഒരു ഈ ഒരു പ്രശ്നം തന്നെ കൈ എടുത്താൽ നമ്മുടെ പരിഷ്കൃത സമൂഹം പറയുന്നത് ഇത് ജനറ്റിക്കൽ തകരാറുണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ മറ്റ് പല ഘടകങ്ങളുണ്ട് പക്ഷേ ഞാൻ മനസ്സിലാക്കുന്നിടത്തോളം ഈ വിധി പറയുന്ന ആളുകളും ആഴത്തിൽ ശാസ്ത്രം പഠിച്ചിട്ടല്ല പലരും ആർട്സ് ഗ്രാജുവേറ്റ്സ് തന്നെയാണ് അത് അതിൻ്റെ ഒരു പരിമിതിയാണ് അപ്പോൾ കിട്ടുന്ന മെറ്റീരിയൽസ് വച്ചാണ് കോടതി ഒരു വിധി പറയുന്നത് പക്ഷെ കോടതിയെ പൊതുജനാഭിപ്രായം സ്വാധീനിക്കുമോ എന്നതൊക്കെ നമ്മൾ ചിന്തിക്കേണ്ട ഒരു ഘടകമാണ് പക്ഷേ അവിടെ ആത്മീകതയിലേക്ക് വരിക നമ്മുടെ ആത്മീക ഗ്രന്ഥങ്ങളിലേക്ക് വരിക വിശേഷിച്ച് പുതിയ നിയമം അപ്പോൾ ഈ പുതിയ നിയമം ഒരു യൂണിവേഴ്സൽ ലോയാണ് ഓട്ടസ്റ്റമിനെ അപേക്ഷിച്ച് യൂണിവേഴ്സലാണ് കുറേ കൂടി കാരണം പഴയ നിയമത്തിൽ കുറേ പ്രാദേശിക പ്രശ്നങ്ങളും സോ പൊളിറ്റിക്സും ഒക്കെ ഉണ്ട് പുതു നിയമം യൂണിവേഴ്സലാണ് ഞാൻ എൻ്റെ ഒരു അക്രൈസ്തവ സുഹൃത്തിനോട് ചോദിച്ച ഒരു ചോദ്യം ആ ചോദ്യം കൂടെ അവിടെ ഒന്ന് ആവർത്തിക്കുകയാണ് ഈ പല മതഗ്രന്ഥങ്ങളും പരിശോധിച്ചാൽ അതിൽ ഇന്ന കാര്യം വേണ്ടിയിരുന്നില്ല എന്ന് അവർക്ക് തോന്നാറുണ്ട് മത നവീകരണം അധ്യാത്മികതയുടെ നവീകരണം ഉദാഹരണം ചാതർ പറഞ്ഞു ഇങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള സിസ്റ്റങ്ങൾ പക്ഷേ ന്യൂ ടെസ്റ്റമെൻറ്റിൽ ഇന്ന കാര്യം വേണ്ടിയിരുന്നില്ല എന്ന് ക്രൈസ്തവർക്ക് ആശങ്കയോടെ പറയാൻ പറ്റിയ ഒരു കാര്യവുമില്ല അപ്പം അധ്യാത്മികത അതിൻ്റെ നിയമാവലികൾ അത് അങ്ങനെ പരിഷ്കരിക്കേണ്ട ഒന്നല്ല പിന്നെ അതിന് നിലനിൽപ്പില്ല അഥവാ തെറ്റും ശരിയും ആപേക്ഷികമാണോ തെറ്റും ശരിയും ആപേക്ഷികം ആണെന്ന് പറയാം തെറ്റ് പക്ഷേ അത് തെറ്റും ശരിയും ആപേക്ഷികമാണ് പക്ഷേങ്കിൽ അതിനൊരു പ്രശ്നമുള്ളത് നമുക്ക് നിർവചിച്ചു വെച്ചിട്ടുള്ള വസ്തുതകളുണ്ട് വചനം നിർവചിച്ച് ഓൾറെഡി ഒരു തീരുമാനം വിധി പറഞ്ഞ സംഭവമുണ്ട് അതിനെ തിരുത്താൻ നമുക്ക് അവകാശം അതാണ് ഞാൻ ചോദിച്ചത് അത് ബൈബിൾ
ആ തെറ്റെന്ന് പറഞ്ഞതിനെ ശരിയാക്കാൻ ഒക്കും ഇല്ല തെറ്റിൻ്റെ ആ ത്രെഡ് തെറ്റിൻ്റെയും ശരിയുടെ ത്രെഡ് മാറ്റമില്ല അതിൻ്റെ ഗ്രാവിറ്റിക്ക് ആവേശികതയുണ്ട് ഞാൻ മനസ്സിലാക്കുന്ന അങ്ങനെയാണ് സാറിന് വ്യത്യസ്തമായ കാഴ്ചപ്പാടുണ്ടോ ദൈവം തെറ്റെന്ന് പറഞ്ഞത് എക്കാലത്തും തെറ്റ് തന്നെ അത് നമ്മുടെ കൾച്ചർ മാറിയാലും ജനങ്ങളുടെ ചിന്തകൾ മാറിയാലും ഭൂരിപക്ഷം എന്ത് പറയുന്നു അതൊന്നും ആശ്രയിച്ചല്ല ദൈവം തെറ്റെന്ന് പറഞ്ഞത് എന്നും തെറ്റ് ദൈവം ശരിയെന്ന് പറഞ്ഞത് എന്നും ശരി അതാണ് വിശ്വാസം ഇതേ സംബന്ധിച്ച് ഒരു ചർച്ചയെ ആവശ്യമുള്ളൂ ഇതിന് നിർവചിക്കപ്പെട്ട നിയമങ്ങൾ ബൈബിളിലുണ്ട് സ്വർഗരതി ഇപ്പോൾ നൂറ്റി അൻപത്തിയെട്ട് വർഷത്തോളം നമ്മുടെ രാജ്യം അത് കുറ്റകരമാണ് എന്ന് പറഞ്ഞു ഇപ്പോൾ അത് തിരുത്തി അത് രാജ്യത്തിൻ്റെ ഭരണഘടന പൗരസ്വാതന്ത്ര്യം ഇതൊക്കെയാണ് ഇപ്പോൾ കോടതി അതേക്കുറിച്ച് പറയുന്നത് ബഹുമാനപ്പെട്ട കോടതി പറഞ്ഞതിനെ നമുക്ക് പൗരൻ എന്ന നിലയിൽ നിരാകരിക്കേണ്ടതില്ല അഭിപ്രായ സ്വാതന്ത്ര്യം നമുക്കുണ്ട് അപ്പോൾ തന്നെ ക്രൈസ്തവ സമൂഹത്തിന് സുശക്തമായൊരു ഭരണഘടന ഉണ്ട് നമ്മുടെ ഭരണഘടന അനുസരിച്ചാണ് ഈ സമൂഹം മുൻപോട്ട് പോകുന്നത് എനിക്ക് തോന്നുന്നു ആ ഭരണഘടന അനുസരിച്ച് സ്വർഗരതി അടക്കമുള്ള ഇത്തരം നമ്മൾ പറയുന്ന അധർമ്മത്തെ ബൈബിൾ എങ്ങനെ നിർവചിച്ചിരിക്കുന്നു എന്ന് മനസ്സിലാക്കുമ്പോൾ പിന്നെ അതിന് മാറ്റമില്ല അതിന് മാറ്റമില്ല അത് നമ്മുടെ യുവജനങ്ങളെയും നമ്മുടെ സമൂഹത്തെയും ബോധ്യപ്പെടുത്തുകയാണ് വേണ്ടത് കാരണം ഇത് പാപത്തിൻ്റെ പട്ടികയിൽ തന്നെയാണ് രേഖപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത് സാർ അതിലൊരു ഒരു പ്രശ്നമുള്ളത് ഇത് പറയുമ്പോൾ തന്നെ നമ്മൾ നാളുകളിൽ അഭിനയിക്കുന്ന മറ്റൊരു പ്രശ്നം നമ്മുടെ നിയമാവലികൾ നമ്മുടെ ബൈബിൾ ചിന്തകൾ നാം രേഖാമൂലം ഉണ്ടാക്കിയ നമ്മുടെ ഭരണഘടന ഇതിന് മീതെയാണ് തത്വത്തിൽ ഒരു രാജ്യത്ത് ഭരിക്കുമ്പോൾ ഭരണഘടന നമ്മൾ പറയുന്നത് ഇത് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ഇതാണ് നമുക്ക് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് പക്ഷേങ്കിൽ രാജ്യത്ത് നിലനിൽക്കുന്ന ഒരു കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷനാൽ നമ്മൾ പൗരൻ എന്ന നിലയിൽ ബൈൻഡ് ചെയ്യപ്പെട്ടിരിക്കുക അപ്പോൾ ഇത് നമ്മൾ ഇത്തരമൊരു പ്രശ്നത്തെ നമ്മുടെ സഭകളിൽ ഉണ്ടായാൽ നേരിടാനുള്ള സ്ഥിതി എന്താണെന്നുള്ളതാണ് അവിടെ ആ ഈ പ്രശ്നം വരുന്നത് സ്ഥിതി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇപ്പോൾ തന്നെ മദ്യപാനം ഗവൺമെൻറ് ലെവലിൽ അല്ലെ ഇന്ത്യൻ ഭരണഘടന തെറ്റല്ല പക്ഷേ ക്രിസ്തീയ സഭ മദ്യപാനത്തെ തെറ്റായിട്ട് കണക്കാക്കുന്നത് ഇപ്പം ഞാൻ ഞാൻ ഉൾപ്പെട്ട് നിൽക്കുന്ന ഇന്ത്യൻ ബന്ധിക്കോസ് ദൈവസഭയുടെ ഭരണഘടനയിൽ തന്നെ മദ്യപാനിയെ സഭയിൽ നിന്നും മുടക്കാം എന്ന് ഭരണഘടനയിലുണ്ട് എന്നാൽ മദ്യപാനം ഗവൺമെൻറ് അനുവദിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിലും നമ്മുടെ സഭ നമ്മുടെ സമൂഹം അംഗീകരിക്കുന്ന ധാർമ്മിക നിയമങ്ങളുണ്ട് അത് നമുക്ക് നമ്മുടെ ഭരണഘടനയിൽ ഉൾപ്പെടുത്തുന്നതിന് തടസ്സമില്ല അതുപോലെ ഈ വിധി സ്വർഗ രതി കുറ്റകരമല്ല എന്ന് കോടതി വിധിച്ചാലും ഞങ്ങളുടെ വിശ്വാസ പ്രമാണം ഇങ്ങനെയാണെന്ന് നമ്മുടെ ഭരണഘടനയിൽ തിരുത്തിയാൽ അതിനെ കോടതി ചോദ്യം ചെയ്യത്തില്ല മനസ്സിലായോ ഇപ്പം തന്നെ മദ്യപാനിയെ നമ്മൾ മുടക്കുന്നുണ്ടല്ലോ അതുപോലെ സ്വർഗരതി മദ്യപാനിയെ നമ്മളെ മുടക്കുന്നുള്ളൂ അതുകൊണ്ട് ഇവിടെ മറ്റൊരു കാര്യം ഈ ഈ പരസ്ത്രീ ബന്ധം അതിനെക്കുറിച്ച് ബൈബിൾ പറയുന്ന ഒരു വാക്യം ഞാൻ വായിക്കാം സദൃശ്യ വാക്യം രണ്ടിൻ്റെ പതിനേഴ് അവൾ തൻ്റെ യൗവനകാന്തനെ ഉപേക്ഷിച്ച് തൻ്റെ ദൈവത്തിൻ്റെ നിയമം മറന്നു കളഞ്ഞിരിക്കുന്നു അപ്പം നമുക്ക് പ്രാധാന്യമുള്ളത് എന്തുവാ ദൈവ നിയമം ദൈവത്തിൻ്റെ നിയമം അപ്പം ദൈവത്തിൻ്റെ നിയമവും രാജ്യത്തിൻ്റെ നിയമവും തമ്മിൽ ഒരു കോൺഫ്ലിക്റ്റ് വരുമ്പോൾ നമ്മൾ ദൈവത്തിൻ്റെ നിയമം അനുസരിക്കേണ്ടത് അതിൻ്റെ പേരിൽ എന്തെങ്കിലും സഹിക്കേണ്ടി വന്നാൽ നമ്മൾ സഹിക്കാൻ തയ്യാറാകണം ക്രിസ്തു നിമിത്തം അതാ ക്രിസ്തു നിമിത്തം കഷ്ടം അനുഭവിക്കേണ്ടി വരും സാറേ ഈ വിവാഹം കുടുംബം ഈ ഇതൊക്കെ നമ്മൾ പവിത്രമായിട്ട് സൂക്ഷിച്ചു വന്ന ആ സ്ഥാപനങ്ങളൊക്കെ തന്നെ ഇതിനെ എങ്ങനെ നേരിടും വിവാഹത്തെ സംബന്ധിച്ച് ദൈവം കൊടുത്ത നിയമം സാറേ വിവാഹത്തെ സംബന്ധിച്ച് ഈ കർത്താവായ യേശു ക്രിസ്തുവിൻ്റെ പരിസ്ഥിതി ശുശ്രൂഷ കാലത്ത് പരീശന്മാർ യേശുവിനോട് ചോദിക്കുന്ന ഒരു ചോദ്യമുണ്ട് വിവാഹ മോചനം സംബന്ധിച്ച് അപ്പോൾ കർത്താവ് പറഞ്ഞു നിർത്തുന്ന ഒരു വാചകം വളരെ പ്രാധാന്യമുള്ളതാണ് കർത്താവ് പറയുന്നത് ഇങ്ങനെ ആദിയിൽ അങ്ങനെ അല്ലായിരുന്നു അപ്പോൾ ആദിയിൽ എന്നവിടെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് വിവാഹം എന്ന സ്ഥാപനം സ്ഥാപിക്കുമ്പോൾ അതോ കുടുംബം എന്ന സ്ഥാപനം സ്ഥാപിക്കുമ്പോൾ ദൈവം എങ്ങനെ അത് ഡിസൈൻ ചെയ്തോ അങ്ങനെ തന്നെ തുടരാൻ പറ്റത്തുള്ളൂ അപ്പം വിവാഹം ദൈവം സ്ഥാപിക്കുമ്പോൾ സൃഷ്ടിച്ചപ്പോൾ അവൻ അവരെ ആണും പെണ്ണുമായി സൃഷ്ടിച്ചു അപ്പ
അവരോട് പറയുന്നൊരു കാര്യം നിങ്ങൾ സന്താനപുഷ്ടിയുള്ളവരായി പെരുകുക അപ്പോൾ വിവാഹത്തിലൂടെ സന്താനങ്ങൾ ഉണ്ടായി പെരുകുക അതാ ദൈവത്തിൻ്റെ ഡിസൈൻ ആണും ആണും കൂടെ തമ്മിൽ കല്യാണം കഴിച്ച് പെണ്ണും പെണ്ണും കൂടെ കല്യാണം കഴിച്ചാൽ അതങ്ങനെ നടക്കുന്നത് അപ്പോൾ ദൈവത്തിൻ്റെ ആ ഡിസൈൻ തന്നെ അവിടെ തെറ്റുകയില്ലേ ഞാൻ വേറൊരു പ്രശ്നമുള്ള അതിനകത്തൊരു പ്രത്യാഘാതം കാണുന്നത് അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഈ പ്രളയം വന്നൊരു ഗുണമായി കാരണം നമ്മുടെ ക്യാമ്പുകൾ ഇപ്പോൾ ഇല്ല ഇപ്പോൾ ക്യാമ്പ് ഉണ്ട് നമ്മുടെ പ്രധാന ചർച്ച ഇതായിരുന്നു ഇതായിരുന്നു ചർച്ച അതാ പക്വമതി അല്ലാത്ത ഒരാളായി പ്രബന്ധം അവതരിപ്പിക്കുന്നതെങ്കിൽ കുട്ടികൾ നെഗറ്റീവായി ചിന്തിക്കാൻ കാരണമാകുമായിരുന്നു ശരിയല്ലേ സാറേ പ്രളയം നമുക്ക് ആ വർത്തർത്ഥത്തിൽ ചെറിയ ഗുണം ചെയ്തു ഈ മറ്റൊരു തെറ്റിദ്ധാരണ നമ്മുടെ ഇടയിൽ തന്നെ ചിലർക്കുണ്ടായിരിക്കുന്നത് ഈ സ്വർഗരതി എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ജനിതിക തകരാറാണെന്നാണ് അപ്പോൾ എൻ്റെ ചോദ്യം ഒരു ജനിതിക തകരാറാണ് ഇതെങ്കിൽ ആ തകരാർ പരിഹരിക്കില്ലേ എൻ്റെ തകരാറെന്ന് പദം വരുമ്പോൾ അല്ലേ അതെ അതിന് ചികിത്സയല്ലയോ വേണ്ടത് അല്ലാതെ അതിനെ നിയമവിധേയമാക്കുകയല്ലോ ചെയ്യേണ്ടത് രണ്ട് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഒരു ജനിതിക തകരാറിൻ്റെ പേരിൽ സോതോങ്കോമറായ മുഴുവൻ ദൈവം നശിപ്പിച്ചപ്പോൾ അത് നീതിയാണ് അല്ല ഇതൊരു ജനിതിക തകരാറാണെങ്കിൽ സോതോങ്കോമറായിൽ സ്വർഗരതി നടന്നത് അവരുടെ കുഴപ്പമല്ല അവരെ ദൈവം അങ്ങനെ സൃഷ്ടിച്ച് ഡിസൈൻ ചെയ്തതെന്ന് അവർക്ക് വാദിക്കാമായിരുന്നു പക്ഷേ അത് തെറ്റായത് കൊണ്ടല്ലയോ ദൈവം സോതോങ്കോമറായ ശിക്ഷിച്ചത് സാറേ ഇതുപോലെ തന്നെയാണ് ഈ റിപ്പർ മോഡൽ ആക്രമണങ്ങൾ മൃഗത്തോടുള്ള ആസക്തി മറ്റേ വൃദ്ധരോടുള്ള ആസക്തി കുട്ടികളോടുള്ള ആസക്തി ഒക്കെ ഉണ്ട് അതുവേ എല്ലാം വേണമെങ്കിൽ ജനിതക വൈകല്യമാണെന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ സമൂഹം ഇപ്പോൾ എനിക്ക് അല്ല മോഷണം മോഷണം സ്ഥിരമായി മോഷണം നടത്തുന്ന ഒരാൾക്ക് പറയാമല്ലോ ഇതെൻ്റെ ജന്മ വൈകല്യം വന്നു ജനിച്ചപ്പോൾ തൊട്ടേ അങ്ങ് അന്നേരം അതൊക്കെ നിയമവിധേയമാക്കും അല്ലെ കൊലപാതകം എനിക്ക് കാണുന്നവരെല്ലാം കൊലണം കൊലണം എന്ന് ഒരുത്തരങ്ങ് തോന്നുക എന്നിട്ട് അവൻ കോടതി പറയുക ഇതെൻ്റെ ജനിതിക തകരാറാണ് എൻ്റെ ഏതോ ക്രോമസോമിൻ്റെ കുഴപ്പമാണ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതങ്ങ് നിയമവിധേയമാക്കുക എന്നു അല്ല തെറ്റെന്ന് ദൈവം പറഞ്ഞ തെറ്റ് തന്നെ അത് ജനിതിക തകരാറൊന്നും അല്ല ഇതൊക്കെ ഇതിനു വേണ്ടി വാദിക്കുന്നവർ ഈ പൗരസ്വാതന്ത്ര്യത്തെ ആണ് ഉയർത്തി പറയുന്നത് അപ്പോൾ കോടതിയും പൗരൻ്റെ സ്വാതന്ത്ര്യത്തിന് വളരെ പ്രാധാന്യം കൽപ്പിക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ പൗരസ്വാതന്ത്ര്യത്തിൻ്റെ പേരിൽ ഇങ്ങനെയൊന്ന് അനുവദിച്ചു കൊടുക്കാൻ നമുക്ക് ബൈബിളിൽ അതിനെന്താണ് സാറേ ഈ പൗരസ്വാതന്ത്ര്യം എന്ന് പറയുമ്പോൾ തന്നെ ദൈവം നമുക്ക് സ്വാതന്ത്ര്യം തന്നിട്ടുണ്ടല്ലോ ഏതൻ തോട്ടത്തിലും ഒരു വൃക്ഷത്തിൻ്റെ ഫലം തിന്നരുതെന്ന് പറഞ്ഞേ ഉള്ളല്ലോ ആ പറിക്കാൻ ചെന്നപ്പോൾ കയ്യൊക്കെ പിടിച്ചില്ലല്ലോ അപ്പം തിന്നാനുള്ള സ്വാതന്ത്ര്യം അവർക്കുണ്ടായിരുന്നു പക്ഷേ അനുവാദമില്ലായിരുന്നു തിന്നരുത് എന്ന് ദൈവം പറഞ്ഞു പക്ഷെ അത് തിന്നാൻ വേണ്ടി അത് പറിക്കാൻ ചെന്നപ്പം കയ്യൊക്കെ പിടിച്ചില്ല തിന്നാൻ നേരം ദൈവം ആ ബുദ്ധിയില്ല കാരണം ദൈവം മനുഷ്യന് സ്വാതന്ത്ര്യം കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് തെറ്റും ശരിയും ദൈവം പറഞ്ഞിട്ടുള്ളപ്പോൾ തന്നെ തെറ്റോ ശരിയോ തിരഞ്ഞെടുക്കാനുള്ള സ്വാതന്ത്ര്യം നമുക്ക് തന്നിട്ടുണ്ട് അതേക്കുറിച്ച് ജ്ഞാനികളിൽ ജ്ഞാനിയായ ശലോമൻ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന വാചകം വളരെ രസകരമാണ് സഭാപ്രസംഗിയിൽ ഇങ്ങനൊരു വാക്യമുണ്ടല്ലോ യൗവനക്കാര നിൻ്റെ യൗവനത്തിൽ സന്തോഷിക്കാം യൗവനകാലത്തിൽ നിൻ്റെ ഹൃദയം ആനന്ദിക്കട്ടെ നിനക്കിഷ്ടമുള്ള വഴികളിലും നിനക്ക് ബോധിച്ച വണ്ണവും നടന്നുകൊള്ളുക അതാ സ്വാതന്ത്ര്യം എന്നാൽ അതിൻ്റെ പരിണിത ഫലം കൂടെ അവിടെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് എന്നാൽ ഇവയൊക്കെയും നിമിത്തം ദൈവം നിന്നെ ന്യായവിസ്താരത്തിലേക്ക് വരുത്തുമെന്ന് അറിയാം അപ്പോൾ നമുക്ക് സ്വാതന്ത്ര്യമുണ്ട് പൗരസ്വാതന്ത്ര്യം ഉണ്ടെന്നും പറഞ്ഞ് ദൈവം തെറ്റെന്ന് പറഞ്ഞതിനെ നമ്മൾ ശരിയാക്കുകയും ആ തെറ്റിലേക്ക് വീഴുകയും ചെയ്താൽ നമ്മുടെ സ്വാതന്ത്ര്യം കൊണ്ട് ആ തെറ്റ് ചെയ്യാം പക്ഷേ അതിൻ്റെ പേരിൽ ഒരു ന്യായവിധി ഉണ്ടെന്നുള്ള മറക്കരുത് അതല്ലേ അപ്പോൾ ബൈബിൾ പറയുന്ന സ്വാതന്ത്ര്യം അപ്പോൾ ഇതിനകത്ത് ഈ ആണും പെണ്ണും ഈ ആണിനെയും പെണ്ണിനെയും അല്ലാതെ ആ ശാരീരിക സ്ഥിതിയോടും ആ വൈകാരികതയോടും കൂടെ അല്ലാതെ ഒരു മൂന്നാം ലിംഗക്കാർ ഉണ്ടാകുന്നു അത് സംബന്ധിച്ചൊക്കെയുള്ള പരാമർശങ്ങളുണ്ട് അപ്പം അങ്ങനെ ഒന്നുണ്ടായാൽ അതേക്കുറിച്ചുള്ള നമ്മുടെ ബൈബിൾ ഭീഷണം എന്തായിരിക്കും ട്രാൻസ്ജെൻഡേഴ്സ് ട്രാൻസ്ജെൻഡേഴ്സിനെ അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്ത് തന്നെ പോകണം കാരണം അത് മുമ്പേ പറഞ്ഞാൽ അതാണ് ജനിതകപരമായ പ്രശ്നം മറ്റേ ആർജിതവും മിക്കപ്പോഴും
അത് വ്യക്തമാക്കുകയാണ് അല്ല ഈ വിധിയിൽ വേറൊരു കാര്യം കൂടെ ഉണ്ട് സ്വർഗരതി നിയമവിധേയമാക്കിയതോടൊപ്പം തന്നെ പ്രായപൂർത്തിയായ സ്ത്രീക്കും പുരുഷനും പരസ്പര സമ്മതത്തോടു കൂടെ ലൈംഗിക വൃത്തിയിൽ ഏർപ്പെട്ടാൽ അതും തെറ്റല്ലെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അത് ഗുരുതരമായ അപ്പോൾ ഇവിടെ സഭ നേരിടുന്ന ഒരു പ്രശ്നം വ്യഭിചാര കുറ്റത്തിന് നമ്മൾ രണ്ടുപേരെ വിളിച്ചോണ്ട് വരുന്നു അപ്പോൾ അവർ രണ്ടുപേരും കൂടെ പറയുക ഞങ്ങൾ പ്രായപൂർത്തിയായവരാണ് ഞങ്ങൾ പരസ്പര സമ്മതത്തോടാണ് ലൈംഗിക വൃത്തിയിൽ ഏർപ്പെട്ടത് പാഷക്കാരൻ എന്നെ വേണം ഇന്ത്യൻ ഭരണഘടന എനിക്ക് സ്വാതന്ത്ര്യം തന്നിട്ടുണ്ട് എന്നൊരു വിശ്വാസി നാളെ പറയുമ്പോൾ സഭ വലിയ പ്രതിസന്ധിയിലാണ് നമുക്ക് പരസ്പര സമ്മതത്തോടെ വിവാഹമേ അനുവദിക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ പരസ്പര സമ്മതത്തോടെ ലൈംഗിക ബന്ധത്തിൽ ആർക്കും ഏർപ്പെടാം എന്ന് പറയുന്നത് ബൈബിൾ ഉയർത്തിപ്പിടിക്കുന്ന ഈ അഡൾട്രി എന്ന പദത്തിന് പുതിയ നിർവചനമാണ് ഇപ്പം സംഭവിച്ചിരിക്കുന്നത് പുതിയ നിർവചനം അപ്പം അത് സത്യത്തിൽ അതൊരു അവ്യക്തതയിലേക്ക് പോയിരിക്കുന്നു എന്താണ് സംബന്ധിച്ച് പൗലോ സപ്പോസ്വലൻ വളരെ വ്യക്തമായിട്ടാണല്ലോ പറയുന്നത് കൊരിന്തലേഖനത്തിൽ പൗലോസ് പറയുന്ന വേദഭാഗം അതിൽ വ്യക്തമായിട്ട് പറയുന്നുണ്ട് ദുർനടപ്പ് നിമിത്തം ഓരോരുത്തന് താന്താൻ്റെ ഭാര്യയും ഓരോരുത്തിക്ക് താന്താൻ്റെ ഭർത്താവും ഉണ്ടാകട്ടെ അപ്പോൾ ഭാര്യയും ഭർത്താവും തമ്മിൽ അല്ലാത്ത ലൈംഗിക ബന്ധത്തെ ബൈബിൾ ദുർനടപ്പെന്നാണ് പറയുന്നത് സെക്സ് ഔട്ട് ഓഫ് മാരേജ് അതെ പ്രീ മാരിറ്റൽ സെക്സും എക്സ്ട്രാ മാരിറ്റൽ സെക്സും അതായത് വിവാഹത്തിന് മുമ്പുള്ള ലൈംഗിക വേഴ്ചകളും വിവാഹത്തിന് ശേഷം ഭാര്യയുമായിട്ടല്ലാതുള്ള ഇതര ബന്ധങ്ങളും ദുർനടപ്പെന്നാണ് പറയുന്നത് പിന്നെ സാറേ പുതിയ തലമുറയ്ക്ക് വാസ്തവത്തിൽ ഒരു തെറ്റായ സന്ദേശമാണ് അത് ഏറ്റവും പ്രധാനമായിട്ട് ചിന്തിക്കേണ്ടതാണ് ഇതിനകത്തൊരു ആക്ഷേപം ഉണ്ട് അത് ആക്ഷേപം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു വിക്ടോറിയൻ ചിന്തയുടെ ഫിലോസഫിയുടെ സ്വാധീനത്താൽ ഉണ്ടായതാണ് ഐ പി സി ഇന്ത്യൻ ബീന കോഡ് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ ഇനി അതിനെ ആ വിധത്തിൽ കൊണ്ടുപോകണം നൂറ്റി അമ്പത്തെട്ട് വർഷത്തെ പഴക്കമൊക്കെ നമ്മൾ പറയുമ്പോൾ പക്ഷേ ഒരു കാര്യമിൽ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് ഈ മോറൽ ലോസ് അല്ല അക്കാല എക്കാലത്തും അങ്ങനെയാണ് സാർ സൂചിപ്പിച്ചു കഴിഞ്ഞു മോറൽ ലോസ് എക്കാലത്തും മനുഷ്യരാശിയുടെ ആവിർഭാവ ഘട്ടം മുതൽ ഇതുവരെ മോറൽ ലോയ്ക്ക് മാറ്റം വരുത്തേണ്ട കാര്യമില്ല അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇഷ്ടം പോലെ മോറൽ ലോസ് പോലും മാറ്റുന്ന സ്ഥിതിയിലേക്ക് വന്നിരിക്കുക ഇപ്പം ഇപ്പം ഈ ഒരു സംഭവത്തിൻ്റെ ഒരു ഗുരുതരാവസ്ഥ എന്ന് പറയുന്നത് ഇതുവരെ മനുഷ്യൻ ഇങ്ങനെയൊക്കെ ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിലും അത് സ്വീകരിക്കപ്പെട്ടിരുന്നില്ല സമൂഹം ഇപ്പം ആകെ മാറാൻ പോവാണ് അന്തരീക്ഷ ആകെപ്പാടെ മാറാൻ പോവാണ് അപ്പോൾ പ്രബലങ്ങളായ രണ്ട് രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടികളുടെ വക്താക്കൾ ഇപ്പോൾ ഇതിനെ സ്വാഗതം ചെയ്ത് രംഗത്ത് വരികയാണ് സാർ ഓർക്കുന്നുണ്ടാകും നമ്മളൊരിക്കലും ഒരു അഞ്ച് കൊല്ലം മുമ്പ് ഇതിനെതിരെ പ്രസംഗിച്ചിട്ടുണ്ട് ഈ സംഭവത്തിനെതിരെ അഞ്ച് കൊല്ലം മുമ്പ് അപ്പോൾ അതിൽ ലെജിസ്ലേറ്റ് ചെയ്യേണ്ട ഒരു സമയം അന്ന് വന്നു ലെജിസ്ലേറ്റ് ചെയ്യാൻ പാർലമെൻറ്റ് ചർച്ചയ്ക്കെടുത്തു ഈ വിഷയം ഈ നൂറ്റി മുന്നൂറ്റി എഴുപത്തേഴ് കളഞ്ഞുകൊണ്ട് ഈ സ്വർഗരതി തെറ്റല്ല ഇത് ലെജിസ്ലേറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി തീരുമാനിച്ചപ്പോൾ നമ്മളൊക്കെ പ്രസംഗിച്ചു തെറ്റാണ് ഈ സിസ്റ്റം ചെയ്യുന്നത് എന്നുള്ള അതിലേക്ക് വന്നു പക്ഷേ ഒരു കാര്യം നോക്കേണ്ടത് ഇപ്പോൾ കോടതിയാണ് ഇത് ലെജിസ്ലേറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് മുന്നൂറ്റി എഴുപത്തേഴ് എടുത്ത് കളഞ്ഞിരിക്കുക അത് ഇന്നലെ വരെ ഉള്ളത് അപ്രസക്തമായി കഴിഞ്ഞു അപ്പം ഇന്ന് സംഭവിക്കാൻ പോകുന്നത് ഈ കിട്ടിയ നിയമാനുകൂല്യത്തിൻ്റെ മറവിൽ അരാജകത്വം കൂടി കുത്തി വാഴാൻ പോവാണ് ഇന്ത്യ മറ്റൊരു ഇന്ത്യയിൽ കിട്ടിക്കൊണ്ടിരുന്ന ആ ശാന്തമായ അന്തരീക്ഷം അത് ഏതാണ്ടൊക്കെ തീരാൻ പോവാണ് മറ്റ് സഭ നേരിടുന്ന ഒരു നേരിടാൻ പോകുന്ന ഒരു വലിയ പ്രശ്നത്തെ നമ്മൾ മുൻകൂട്ടി കാണേണ്ടതുണ്ട് കാരണം നാളെ ഒരു സ്ത്രീയുടെയും സ്ത്രീയുടെയും ഒരു പുരുഷൻ്റെയും പുരുഷൻ്റെയും വിവാഹം നടത്തിക്കൊടുക്കണം എന്ന സ്ഥിതിയിലേക്ക് വന്നാൽ അങ്ങനെ വരാൻ സാധ്യത ഉണ്ടാകുമല്ലോ സാധ്യത ഉണ്ടാകും അപ്പോൾ സഭയ്ക്ക് അതിന്മേൽ എന്ത് നിലപാടെടുക്കാൻ പറ്റും ഇന്ത്യയിലെ നിയമമാണെങ്കിൽ അല്ല വിവാഹം സംബന്ധിച്ചുള്ള സഭയുടെ നിലപാട് ദൈവവചനം തന്നെ ദൈവവചനത്തിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നതിന് വിരുദ്ധമായിട്ടുള്ള വിവാഹം സഭ നടത്താൻ പാടില്ല അല്ല സഭ ഒരു കാലത്തും ഈ സമൂഹത്തോട് സന്ധി ചെയ്യാൻ പറ്റാത്ത കാര്യങ്ങളോട് എതിർത്ത് തന്നെയാണ് പോന്നിട്ടുള്ളത് സാറേ അതിലേക്ക് വരുന്നത് വേറൊരു അപകടമുണ്ട് ഈ പരമ്പരാഗത സഭകളും ന്യൂ ജനറേഷൻ സഭകളും മെഗാ ചർച്ച് എന്ന പദം ഉപയോഗിക്കുന്നില്ലേ മെഗാ ചർച്ച് കൺസ്ട്രക്റ്റുകാർ ചെയ്യുന്നത് ഇപ്പോൾ ഒരാൾ മദ്യപാനിയാണ് കുറേ ശരിയുണ്ട് മദ്യപാനിയോ
ക്രമേണ ഇതുപോലുള്ള അന്തരം മാറിയിട്ട് നമ്മൾ ഇവരെ അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യത്തക്ക വിധത്തിൽ നമ്മുടെ മാനസികാവസ്ഥ മാറി കഴിയും ഇതാണ് അപകടം അപ്പോൾ ഇവിടെ പരമ്പരാ ഏത് നിലവാരത്തിൽ ഈ സംഭവം ഉണ്ടാകാം ഉണ്ടാകാം ഈ കല്യാണം നടത്താം നടത്തി കൊടുത്തേ പറ്റുള്ളൂ എന്ന സ്ഥിതിയിലേക്ക് വരും അടുത്ത എന്താ കുഴപ്പം അവർക്ക് ശരി ബോധ്യം വരുമ്പോൾ അവർ പിരിഞ്ഞോളും ഈ ഒരു ചിന്തയിലേക്ക് വരും അവർക്ക് ശരി ബോധ്യം ഇപ്പോൾ നമ്മളാരാ നമ്മൾ വിധിക്കാനാരാ ഈ ഒരു നിലയിലേക്ക് വരും അപ്പോൾ ഈ സ്ഥിതി അപകടകരമാണ് സാർ അങ്ങനെ കാണുന്നതിന് സാറേ ഇപ്പം ഈ സ്വർഗ രതി പാപമാണ് നമ്മൾ ദൈവവചനം പഠിക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ പാപത്തെ വെറുക്കുന്നെങ്കിലും നമ്മൾ പാപിയെ സ്നേഹിക്കും സ്നേഹിക്കും അപ്പോൾ ഒരു സ്വർഗരതിക്കാരൻ എന്ന് നമുക്ക് ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്തിട്ടുള്ള ഒരാളിനോടും നമ്മൾ അകറ്റി നിർത്താതെ അവനോട് സുവിശേഷം പറയുകയും കരുണയോടെ കാണുകയും അവനോട് സഹാനുഭൂതിയോടു കൂടെ ഇടപെടുകയും എന്നാൽ ഈ തെറ്റ് തെറ്റാണെന്ന് അവനെ പറഞ്ഞ് മനസ്സിലാക്കി മാനസാന്തരത്തിലേക്ക് നയിക്കണം ഇപ്പോൾ കല്ലെറിഞ്ഞ് കൊല്ലാൻ വേണ്ടി വ്യഭിചാരത്തിൽ പിടിക്കപ്പെട്ട ഒരു സ്ത്രീയെ യേശുവിൻ്റെ അടുക്കൽ കൊണ്ടുവന്നപ്പോഴും യേശു സഹാനുഭൂതിയോട് അവളോട് ഇടപെട്ടു പക്ഷെ അവസാനം പറഞ്ഞ വാക്കോർക്കുന്നു മേലാൽ പാവം ചെയ്യരുത് അപ്പോൾ നീ ചെയ്തു വന്നത് തെറ്റാണെന്ന് അവളെ ബോധ്യപ്പെടുത്തുകയും ചെയ്തു ഇനി അത് ആവർത്തിക്കരുതെന്ന് പറയുകയും ചെയ്തു എന്നാൽ ആ തെറ്റിന് ദൈവം ക്ഷമ കൊടുക്കുകയും ചെയ്തു ഇതായിരിക്കണം സഭയുടെ അതിലൊരു ക്ലാരിറ്റി വേണ്ട കാര്യമുണ്ട് സാറേ അതായത് സാറ് പറഞ്ഞത് ഈ ക്രിസ്ത്യൻഡമിന് പുറത്തുള്ള ആളാണ് ഇപ്പം ഈ ചില പാശ്ചാത്യ രാജ്യങ്ങളിൽ ബിഷപ്പുമാർ കൺവേസ് ചെയ്യുകയാണ് ഞാൻ സ്വർഗരതിക്കാരനാണ് അല്ലെങ്കിലൊരു പാശ്ചാത്യ രാജ്യങ്ങളിൽ പാസ്റ്റേഴ്സ് കൺവേസ് ചെയ്യുകയാണ് ഞാൻ സ്വർഗരതിക്കാരനാണ് അവർക്ക് എന്താ എന്താ ആനുകൂല്യം കൊടുക്കേണ്ടത് അവരോട് എന്ത് വിട്ടുവീഴ്ച ചെയ്യേണ്ടത് അവരോട് ഒരു വിട്ടുവീഴ്ച ഇല്ല അല്ല വിട്ടുവീഴ്ച ചെയ്യാൻ നമ്മുടെ വചനം അനുവദിക്കുന്നില്ല അങ്ങനെ ഒരാൾ പാസ്സാകാൻ പാടില്ലല്ലോ വിശ്വാസിയാകുന്നില്ലല്ലോ പിന്നെ അല്ലയോ പാസ്സാകുന്ന അതുപോലെ സാറേ ഈ ഈ പഴയ നിയമത്തിലെ ഈ ലേവ്യ പുസ്തകത്തിൽ ഈ സ്വർഗരതിയോടുള്ള ബന്ധത്തിൽ പറയുന്ന ഒരു വാക്യം ലേവ്യ പുസ്തകം പതിനെട്ടിൻ്റെ ഇരുപത്തിരണ്ടിൽ പറയുന്നു സ്ത്രീയോടെന്ന പോലെ പുരുഷനോട് കൂടെ ശയിക്കരുത് അത് മ്ലേച്ഛത അടുത്ത വാചകം യാതൊരു മൃഗത്തോടും കൂടെ ശയിച്ച് അതിനാൽ നിന്നെ അശുദ്ധമാക്കരുത് അത് നികൃഷ്ടം അപ്പോൾ സ്വർഗരതി തെറ്റെന്ന് പറയുന്ന അതേ വാക്യത്തിൽ തന്നെയാണ് മനുഷ്യൻ മൃഗത്തോടുകൂടെ ശയിക്കരുതെന്നും പറയുന്നത് എന്നാൽ ഇപ്പോഴത്തെ കോടതി വിധിയുടെ പരിശോധിച്ചാൽ കോടതി വിധി പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് സ്വർഗരതിയെ നിയമവിധേയമാക്കി പക്ഷേ മൃഗങ്ങളോടുകൂടെ ശയിക്കുന്നത് തെറ്റാണെന്നും പറഞ്ഞു മനസ്സിലായി ഉണ്ട് മൃഗങ്ങളോടുകൂടെ ശയിക്കുന്നത് തെറ്റാണ് കന്നുകാലി രക്ഷ വിട്ടു കന്നുകാലി രക്ഷ വിട്ടു പക്ഷെ ഇത് രണ്ടും കൂടെ ഒന്നിച്ച വേദപുസ്തകം പറയുന്നത് സ്വർഗരതിയെയും മൃഗങ്ങളോടുകൂടെ ശയിക്കുന്നതിന് ഒറ്റ വാക്യത്തിലാണ് ബൈബിൾ പറയുന്നത് എന്നാൽ അതിൽ ഒന്ന് തെറ്റെന്നും ഒന്ന് ശരിയെന്നുമാണ് ഇപ്പോൾ കോടതി പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ അതും ജനിത വൈകല്യമല്ലേ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ആ അതിനെങ്ങനെ കാണുന്നു അപ്പോൾ ഈ മൃഗത്തോടുകൂടെ ശയിക്കുന്നതും അവൻ്റെ ജനിതിക വൈകല്യമാണെന്ന് പറയാമല്ലോ അല്ല എനിക്ക് തോന്നുന്നത് ഈ സഭയെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം സഭയ്ക്ക് ആദ്യം ഞാൻ ഉറപ്പിച്ചതുപോലെ സഭയുടെ എല്ലാ കാലത്തെയും അതിന് ചിലപ്പോൾ ചെറുത്ത് നിൽപ്പിൻ്റെ ആവശ്യകത വന്നേക്കാം സഹനത്തിൻ്റെ ആവശ്യം വന്നേക്കാം പക്ഷേ സഭ എപ്പോഴും നമുക്ക് സർവശക്തനായ ദൈവം തന്നിരിക്കുന്ന നമ്മുടെ ഭരണഘടന അതിനനുസരിച്ച് മാത്രമേ സഭയ്ക്ക് പോകാൻ കഴിയൂ അതുപോലെ പൗലോ സപ്പോസനും പുതിയ നിയമത്തിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന ഒരു കാര്യം റോമാലേഖനം ഒന്നിൻ്റെ ഇരുപത്താറിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് അവരുടെ സ്ത്രീകൾ സ്വാഭാവിക ഭോഗത്തെ സ്വഭാവ വിരുദ്ധമാക്കിക്കളഞ്ഞു അപ്പോൾ അത് ജനിതിക വൈകല്യം എന്നല്ല പറഞ്ഞത് സ്വാഭാവികമായ വികാരത്തെ അവർ സ്വഭാവ വിരുദ്ധമാക്കിക്കളഞ്ഞെന്നാണ് പറഞ്ഞത് അതുകൊണ്ട് പുരുഷന്മാരും സ്വാഭാവിക ഭോഗം വിട്ട് അന്യോന്യം കാമം ചൊലിച്ചു ആണോടാണ് അവലക്ഷണമായത് ചെയ്തു അപ്പോൾ അത് അവലക്ഷണമെന്നാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ജനിതിക തകരാറെന്നല്ല പറഞ്ഞത് മനഃപൂർവ്വം സ്വാഭാവിക ഭോഗത്തെ അവർ മാറ്റിയിട്ട് അവലക്ഷണമായത് ചെയ്തു അപ്പോൾ അത് തെറ്റാത് അത് പാപമാണ് നമ്മൾ പാപത്തെ ലഘൂകരിക്കാൻ നമുക്ക് പറ്റത്തില്ല എന്നാൽ ഈ തരണത്തിൽ സഭയുടെ ഉത്തരവാദിത്വം വർദ്ധിക്കുക അത് സംബന്ധിച്ച് സഭ ഇക്കാര്യത്തിൽ എന്തുവാ അടുത്ത യുവതലമുറയോട് നമ്മൾ എങ്ങനെയാണ് ഈ വിഷയങ്ങൾ ഇടപെടുന്നത് പഠിപ്പിക്കുന്നത് അത് എപ്പിസ്കോപ്പൽ
ഇത്തരം വിഷയങ്ങളിൽ സ്വീകരിക്കേണ്ട നിലപാട് തികച്ചും പൊതുനിയമ ആധാരത്തെ ആസ്പദമാക്കിയുള്ളതായിരിക്കണം പൊതുനിയമ ചിന്തകളെ സഭ അതിൻ്റെ ശൈശവാവസ്ഥയിൽ തന്നെ കുട്ടികളോട് ഇത്തരം കാര്യങ്ങളുടെ അപകടങ്ങൾ പറഞ്ഞ് ബോധ്യപ്പെടുത്തുകയും നിയമം അനുവദിക്കുക ചെയ്യുകയല്ല മറിച്ച് തിരുവനന്തപുരത്ത് അനുവദിക്കുന്നതിന് പ്രകാരം ജീവിക്കാനാണ് അവരെ ഉദ്യമിപ്പിക്കുകയും പഠിപ്പിക്കുകയും ചെയ്യണം അപ്പം നമ്മുടെ യുവജനങ്ങളുടെ ഇടയിൽ ഇത് സംബന്ധിച്ച് ഒരവബോധം ഉണ്ടാക്കേണ്ട ഉത്തരവാദിത്വം നമുക്കില്ല ശരിയും തെറ്റും വിവേചിച്ചു കൊടുക്കുക എന്നുള്ളതും ഇടയന്മാരുടെ ഉത്തരവാദിത്തപ്പെട്ട കാര്യമല്ല തെറ്റേത് ശരിയേത് എന്ന് ബോധ്യപ്പെടുത്തേണ്ട ഉത്തരവാദിത്വം നമുക്കുണ്ടല്ലോ അപ്പോൾ അതിനനുസരിച്ച് നമ്മുടെ സൺഡേ സ്കൂളും പി എ പി എ യുവജന സംഘടനകളിലെല്ലാം പ്രസംഗത്തിലൂടെയും പ്രബോധനത്തിലൂടെയും പഠനത്തിലൂടെയും എല്ലാം ഇത് സംബന്ധിച്ച് ഒരു സംസ്കാരം അവരുടെ ഇടയിൽ ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കേണ്ട ഉത്തരവാദിത്വവും നമുക്കുണ്ടാകുന്നില്ല നമുക്കിതൊരു പുതിയ വിഷയമായിരിക്കും കാരണം നമ്മുടെ സമൂഹം ഇത്തരം പ്രഭാഷണങ്ങൾ നടത്തുന്നില്ല ആ നടത്താതിരുന്നത് കൊണ്ട് ഇനി നമ്മൾ പുതുതായിട്ട് തുടങ്ങേണ്ടി വരുമെന്ന് എനിക്ക് തോന്നുകയാണ് കാരണം നമ്മുടെ പ്രസംഗങ്ങളെല്ലാം തന്നെ മറ്റൊരു ഭാഗത്തേക്ക് ജനങ്ങളെ ചലിപ്പിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി മാത്രമുള്ളതാകുമ്പോൾ ഇത്തരം പുതിയ വിഷയങ്ങൾ വരുമ്പോൾ നമ്മുടെ പഠനാർഹമായിട്ടുള്ള പ്രസംഗങ്ങൾ തന്നെ പുതിയ തലമുറയ്ക്ക് കൊടുക്കുക ധാർമ്മികതയ്ക്ക് ഊന്നൽ കൊടുക്കുന്ന പ്രസംഗങ്ങൾ പഠിപ്പിക്കലുകൾക്ക് സഭയിൽ ഉണ്ടായ പറ്റത്തുള്ളു ഇപ്പം ഈ പ്രളയം പോലെ പ്രളയം മുന്നറിയിപ്പില്ലാതെ വന്നതുപോലെയാണ് ഇപ്പോൾ ഈ അപകടവും വരുന്നത് ആ പ്രളയത്തിൽ കാട്ടിയ മാനേജ്മെൻറ് തന്നെ ഈ വിഷയത്തിൽ നമുക്ക് ഉണ്ടാകണം അടുത്ത ദുരന്തമായിരിക്കാം അത് തീർച്ചയായിട്ടും നമ്മൾ നേരിടുന്നത് അതിനെയും പ്രളയത്തെ നേരിട്ടത് പോലെ ഒറ്റക്കെട്ടായിട്ട് മലയാളി സമൂഹം ഇത് ക്രിസ്ത്യൻസിൻ്റെ മാത്രം പ്രശ്നമായിട്ട് തോന്നുന്നുണ്ടോ അങ്ങനെ സാറ് കാണുന്നില്ല ഇല്ല ധാർമ്മിക ബോധം ചിന്തിക്കുന്ന എല്ലാ മനുഷ്യൻ്റെ ഒരു ആവശ്യമായിട്ട് വേണം കൂട്ടാൻ കഴിഞ്ഞ ദിവസമുണ്ടായ കോടതി വിധി ആധ്യാത്മിക സമൂഹത്തെയും സാംസ്കാരിക സമൂഹത്തെയും ഒക്കെ ഒന്നടങ്കം ഉണർന്ന് ചിന്തിക്കാൻ പ്രേരിപ്പിക്കുകയാണ് ദൈവവചനത്തെ സ്നേഹിക്കുന്ന ദൈവത്തെ സ്നേഹിക്കുന്ന സമൂഹം ഈ ദിവസങ്ങളിൽ വചനാധിഷ്ഠിതമായ ചർച്ചകൾക്ക് തുടക്കം കുറിക്കേണ്ട സമയമാണിത് നമ്മുടെ സമൂഹം ഒറ്റക്കെട്ടായി ദൈവം വെളിപ്പെടുത്തിയ സദാചാര മൂല്യങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി നിൽക്കാൻ ഒന്നുകൂടെ ഉണർന്ന് പ്രവർത്തിക്കേണ്ട സമയമാണ് അതിന് ദൈവം നമ്മെ എല്ലാവരെയും സഹായിക്കുമാറാകട്ടെ ഈ പ്രോഗ്രാമിനെ കുറിച്ചുള്ള നിങ്ങളുടെ നിർദ്ദേശങ്ങളും അഭിപ്രായങ്ങളും പ്രാർത്ഥന വിഷയങ്ങളും ഞങ്ങളെ അറിയിച്ചാലും ഞങ്ങളുടെ വിലാസം പാസ്റ്റർ ഡോക്ടർ ഫിലിപ്പി തോമസ് ബെർലഹി മിനിസ്ട്രീസ് താമല്ലാക്കൽ പി ഒ ഹരിപ്പാട് സിക്സ് നയൻ സീറോ ഫൈവ് ഫോർ നയൻ ഫോൺ സീറോ ഫോർ സെവൻ നയൻ ടു ഫോർ വൺ നയൻ എയ്റ്റ് ടു വൺ നയൻ സിക്സ് സീറോ ഫൈവ് ഫൈവ് ടു വൺ സെവൻ വൺ ഫൈവ്